Hello everyone! So welcome sa ating panibagong financial literacy lesson. So ang topic natin ngayon, paano ba ako kikita sa mutual funds? This is part 1 ng ating title. No? So again, itong channel na to, itong Facebook page na to, dito matututunan natin ang tamang pag-ipon, pag-invest, at pagpapalago ng ating perang pinaghihirapan. So, I'm gonna introduce myself first. No? So, ako po si Gerald Ramoha Beneles, isa po kong IMG Wealth Academy Financial Educator, and at the same time, isa po akong public school teacher. Now, narinig mo na ba yung word ng mutual funds? So, siguro na narinig mo na yan sa Facebook, sa mga kaibigan mo, sa news, Pero ano ba yung tinatawag na mutual funds? So, ang mutual fund raw ay ito yung pinagsama-samang fund o pondo na inilalagay sa stock market o doon sa Philippine Stock Exchange, sa government bonds at iba pang market funds. So, si mutual fund ay isang paraan para yung pera natin ay mapalago at mapalaki. So, Ngayon, nowadays, tinatawag din ito na makabagong paraan ng pag-ipon. Bakit? Kasi dito, lalo na kapag ang goals natin ay long-term or matagal pa natin kukunin, gaya ng more than 5 years, di ba, at nakalagay sa equity fund, mas nag-grow ang pera natin compare sa savings account. no Mas mataas yung interest ng pera natin. So, I'm not against sa banks, no? Bank is good for transaction. So, ang sinasabi ko rito is kung ang goal mo ay long term, put your money in mutual fund. If your goal is short term, pwede mong ilagay sa savings account. No? Pero, merong iba't ibang klase ng mutual funds. So, ano-ano yon? Number one, money market. Usually, low risk siya. Paano siya nasabing low risk? Kasi nakalagay siya, syempre, sa safety, sa government securities. ba? Usually, ang average return nito ay 2% to 4%. So, itong money market na to ay short-term investment vehicle. So, mas mataas ng konti ang interest niya compared to the savings account. No? So, number two, meron tayong tinatawag na bond fund or yung fixed income. Bakit? Kasi malaking portion ng pondo or yung investor fund ay inilalagay sa mga government securities and maliit na portion nilalagay naman sa commercial papers and cash accounts. Dito, ang bond fund, tumutubo ang pera natin ng average 6 to 7%. So, number three, meron tayong tinatawag na balance balance fund. So this is a combination ng equity investment or yung stocks and the fixed income or yung government securities. From the word balance, 50% allotment for stocks, 50% sa fixed income. So ang average return nito ay 12%. Number 4, meron tayong tinatawag na stocks or equity fund. So big part or big portion ng pera or pondo na ng investors ay ini-invest sa stock market. No? Napaka-risky ang, ang type ng fund na to. Bakit? Kasi sa stock market siya. No? So, sa investment, meron tayong ruling. High return, high risk, high return. Low risk, low return. So, depende yan kung anong type ng mutual funds ang papasukan na nyo. Is it money market ba, balance fund, bond fund, or equity fund? So, sa equity fund, ang average return niya taon-taon ay 18%. Depende po ha, depende po yan sa, sa market pa rin. No? Kaya average po yung sinasabi natin. But, if your goal is long term, just put and put and put your money. No? Now, bakit ka ba? Or bakit sa mutual, ba, mutual fund ako mag invest Ano ba yung mga benefits nito? No? So, number one. Number one, affordability. Paano ko nasabi na affordability siya? Kasi kahit istudyante, 
pwede makapag-open ng account sa mutual fund. Kasi you can start investing in mutual fund just only 1,000 pesos. Can you imagine that? So, kung kukumputin natin yan sa araw-araw ay 33.33333. O sabihin na natin 34. Diba? Ang tanong, kaya mo ba mag-ipon ng 34 pesos kada araw? Siyempre, yes. Diba? So, you can start investing in mutual funds. Pero kung mas higit pa kaya mo, then go for it. And syempre, dadagdagan mo yun, no? For at least 1,000 pesos kada buwan. Number two, high potential earnings. Bakit? Compare sa interest natin sa savings account, nag average ang rate of return ng isang mutual funds ng 6% to 20%. So, kada taon. So, again, depende pa rin po yan sa trend ng market. Average lang po yan. Number three, professional fund management. So, sino-sino ito? Ito yung tinatawag na fund managers. Si fund managers, sila yung nagmamanage ng pondo ng mga investors. ba? Kung ikaw ay mutual fund investor, si fund managers ang nagmamanage, ang bumibili, ba? Buy and sell sa market, sa PSEI. Hindi tayo. So, si fund manager ay isang eksperto, full-time matututukan niya, skilled, di ba? Expert na expert. So, ideally, kapag mga beginner, advisable talaga mag-mutual fund ka muna. Huwag ka muna mag-direct sa stock market. No? Kasi meron niyang professional fund manager. Managers, kung may time ka, then go for it. Kung wala kang time, put your money in mutual funds. No? Kasi merong expert, expert sa stock market. No? Tayo mga investor, anong gagawin natin? Maglagay ka lang ng maglagay. No? And from time to time, check mo rin kung kamusta yung statement of account. Si Mutual Fund co Company, by the way, uh, nagbibigay siya ng annual shareholders meeting. ba? Annual po yun. So doon, uh, reportings kung kamusta yung fund. And meron ako natin na, Pile Equity, Pile Equity Fund kung ano yung mga trend or market outlook, di ba? So, yun yung advantage naman kapag uh, mutual fund investor ka kasi may shareholders meeting. Number four, tax exemption. So, tama po kayo. Sa mutual fund, hindi kabilang sa pinapatawan ng 12% withholding tax. Yan po ay base sa RA 8424 or yung tinatawag na Tax Reform Act of 1997. Number five, liquidity. Dahil maaari kang makapag-withdraw o redeem ng shares mo anytime na gusto mo. ba? Pero, syempre, kung matagal mo pa siyang kukunin, wag mo munang kukunin. Kailangan ma-build natin ng tama yung ating financial house. No? But again, anytime you can withdraw your money or redeem your uh, money diba, sa mutual fund. So, liquidate siya. But take note, kapag withholding period, withholding period, usually mga 6 months to 2 years yan, yung withholding period, meron pong a little charges. Pero beyond of that, wala. So, number six, safety and regulation. So, paano yun nasabi? Kasi si mutual fund companies ay regulated ng Security and Exchange Commissions. At inu-audit din ito ha, ng mga external auditors regularly. So, I attended the Soldibu Fund last June. So, ni-report nila yun. Di ba? Kung nakikita yun sa CD or sa minutes of the meeting na ibinibigay sa amin. So, inu-audit talaga siya. So, number seven, diversification. So, ang pera natin ay distributed sa average na sampung kumpanya. Ano-ano mga sampung kumpanya na ito? Ito yung tinatawag ng mga blue chips companies. So, nandiyan si Jollibee, si DMCI Holdings, si Ayala, si Investment Corporation, si PLDT, si BDO, si Mega World, 
yan yung mga blue chips companies. Diyan po, uh, binibili po yan ng mga fund managers. No? So, sa mutual fund fund fact sheets, makikita nyo doon yung um, magkano yung allotment na binibili ni fund managers dyan sa mga blue chips companies na yan. So, ang tanong, Paano ba ako magsisimulang mag-invest sa mutual funds? Good thing, di ba? Yung tanong na yan. Siyempre, para makapagsimula ka, dapat meron kang mutual fund companies na papasukan. Pwede mong pasukan si PIL Equity, Fund Management, si Atram, si PIL Asset Management, si Sun Life Asset Management, si Soldivo Funds, and si FAMI. Si Ramper at si IMG, hindi po sila mutual funds. Sila po ay mga brokerage company. No? So, again, balikan natin yung tanong saan ako or paano ako makakapagsimula. May dalawang bagay po. Unang-una, maari kang dumirekta sa mga mutual fund companies. Siyempre, kapag dumirek, dumirekta po kayo doon, meron po tayong additional fees or sales load na babayaran sa yung initial investment. Usually, binabawas po po ito. Let's say, nag-open ka ng 1,000. Usually, ang sales load ay 3.5 or 35 pesos. So, yung 1,000 mo, kung 35 pesos yan, is 965. So, yun ang papambili ng shares. No? So, hindi lang po yun one time ha. So, every time na magpo-put and put kayo, mag-additional po kayo, No, tuwing magdadagdag po kayo ng investment or bibili kayo ng shares, binabawasan po ng sales load. So, sales load, naglalaro sa 1.5, may 2.5, may 3.5. Depende po yan sa mutual fund companies. So, number two, kung ayaw nyo ng additional fees, mag-member ka sa international marketing group. Isa po itong Uh, brokerage company. So, itinatawag ko po itong community. Bakit? Kasi marami po kayong matututunan. So, gaya doon sa number one, nakaka-direct po rin tayo sa mga mutual fund companies. Number two, wala siyang sales load. Part po yun ng benefits ng pagiging member. So, may forever kumbaga. Forever no sales load. At ito po yung nagustuhan ko. Meron siyang investment seminars. So, yung investment seminars na yan, kung hindi po natin alam ang mutual funds, so mas mapapadipen yung kaalaman natin sa mutual fund because of that. Kasi monthly, nagbibigay po ang partner ni IMG, which is Ramper Financials, ng financial education sa mga miyembro ng IMG. So, good thing po ito kapag nasa community po kayo. Kasi marami po kayong matututunan. No? And, Siyempre, sa IMG po, hindi lang naman po ang direct access sa mutual fund at zero sales load ang benefits ninyo. Marami pa po. Para malaman ninyo kung ano-anong mga benefits na pagiging member ng IMG, bisitahin nyo po ang link na yan. No? Or, kung may katanungan po kayo, just message me in Facebook or just comment below here. No? So again, thank you so much for giving time, listening, watching to my um, financial education video blog. No? So again, I'm Gerald Remojo Veneles na laging nagpapaalalang mag-aral, magplano, mag-ipon, mag-invest, mag, mag, mag So thank you so much and abangan ko kayo sa susunod na video part 2 ng Paano Ba Ako Kikita sa Mutual Funds. God bless.